আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব টপিকটা এই যে লিখে রেখেছি ফেসবুক অ্যাডস এর অটোমেটেড রুলস অটোমেটেড শব্দটা এসেছে কোথা থেকে অটোমেটিক থেকে যেমন আপনি অটোমেটিক মেশিনের নাম শুনেছেন না যে অটোমেটিক মেশিনে প্রস্তুত যে সেলফ ড্রাইভিং কার এগুলো সব খুশি হলো অটোমেটিক অটোমেটিক জিনিসটাকে আপনার জীবনটাকে সহজ করে ফেলে এমন কি আপনি আপনার মোবাইলে যে অ্যালার্ম সেট করেন সকাল সাতটা বাজলে অ্যালার্মটা বাজবে এটাও একটা অটোমেটেড রুলস আপনি নিয়ম সেট করে দিলেন সকাল সাতটা বাজলে অ্যালার্মটা বাজবে এই জন্য এই যে রুলসের এখানে লিখে রেখেছি কন্ডিশন প্লাস অ্যাকশন আপনি কন্ডিশন দিলেন কি সকাল যখন এগারোটা বাজবে তখন অ্যাকশন হবে কি অ্যালার্ম বাজবা এই ফেসবুক অটোমেটেড রুলস হলো এটাই এখন আমাদের জানতে হবে ফেসবুক অটোমেটেড রুলস কিভাবে কাজ করে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং এটা ব্যবহার আমাদের কি কি সুবিধা হবে এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয় শুরু করা যাক ফেসবুক অটোমেটেড রুলস তিন তিনটা জায়গায় ব্যবহার করা যায় একটা হলো ক্যাম্পেন লেভেল অ্যাডসেট অ্যাডসেট লেভেল আর অ্যাড লেভেল এগুলো কি আমি যখন অ্যাপ্লাই করব তখন আপনারা বুঝে যাবেন এটা দ্বারা কি কি উপকার হতে পারে আপনার বা কি কি কাজে লাগতে পারে এখানে কিছু বেসিক লিখে রেখেছি এছাড়াও অনেক অনেক কাজ আছে যেগুলো আপনার ফেসবুক অটোমেটেড রুলস দ্বারা অনেক ইজি হয়ে যাবে এখানে মেইন যে কাজটা হতে পারে সেটা হলো রিডিউস অ্যাড ফার্টিক অ্যাড ফার্টিক কি আপনি একটা অ্যাড দিয়েছেন অ্যাডটা কিন্তু সবসময় একই লেভেলে চলে না প্রথমে সেল কম হয় বা রিস কম আসে আস্তে আস্তে অনেক বেড়ে যায় তারপর কি হয় আস্তে আস্তে কমতে থাকে কেন হয় যেমন আপনি একটা যখন অ্যাড দেখান সেটা অনেক অনেক লোক দেখতে 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 একসময় ওটা সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে যায় বা ওই অ্যাডটার আর পুরাতন হয়ে যায় সো পুরাতন হলে সব কিছুই নেতিয়ে পড়ে ফার্টিক মানে নেতিয়ে পড়া বা ঝিমিয়ে পড়া সো আস্তে আস্তে কমে যায় পৃথিবীর কোনো অ্যাডই এক নাগারে চলতে থাকে না সো এই অ্যাড অ্যাড ফার্টিক আপনি রিডিউস করতে পারবেন বাজেট ইনক্রিজ করতে পারবেন যেমন আপনার সেল হচ্ছে ধরেন আপনি চিন্তা করলেন যে আমার যদি সেল দৈনিক দশ ডলারে বারোটা সেল হয় তাহলে আমার বাজেট দশ পার্সেন্ট ইনক্রিজ করে দাও বা বিশ পার্সেন্ট ইনক্রিজ করে যাও এরকম বাজেট ইনক্রিজের ক্ষেত্রে আপনি অটোমেটেড রুলস ব্যবহার করতে পারেন যেটা খুবই কার্যকর এবং বড় বড় এজেন্সি কোম্পানি এটাই করে অ্যাড অপটিমাইজেশন আপনি অ্যাডসকে অপটিমাইজ করতে অটোমেটেড রুলস ব্যবহার করতে পারবেন আপনার বড় এজেন্সি বা কোম্পানি থাকলে সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন আপনার কাজকে অনেক অনেক সহজ করে দেবে তো এখানে অল্প কিছু লিখে রেখেছি আরও কি কী কাজে লাগে আপনি দেখলেই বুঝে যাবেন এখন আমরা কি কি রুলস অ্যাপ্লাই করব এবং কোথা থেকে করতে হয় চলেন প্র্যাকটিক্যালি করে দেখি আমরা চলে এসেছি বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সব কিছু শুরু হয় এই বিজনেস ডট ফেসবুক এখান থেকে অল টুলসে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই যে অটোমেটেড রুলস এটা নিউ ট্যাবে ওপেন করে ফেলি এই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো রুলস এখানে আমার অ্যাপ্লাই করা আছে আমরা একটা ডামি অ্যাকাউন্টে চলে যাই যেটা নিয়ে আপনাদের করে দেখাবো এই যে দেখেন এখান থেকে আপনি ফেসবুকে রুলসগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর ক্যাম্পেন লেভেল অ্যাড সেট লেভেল এবং অ্যাড লেভেলে কোন জায়গা থেকে করবেন সেটাও আগে একবার দেখিয়ে নেই এরপর চলে আসলাম এই যে ক্যাম্পেইনে ক্যাম্পেইনে আসার পর আপনি যে কোনো একটা ক্যাম্পেইন সিলেক্ট করে এই যে যে কোনো একটা ক্যাম্পেইন আমি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে এই যে দেখতে পাচ্ছেন রুলস নামে অপশন আছে এই যে রুলস এই যে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনি এখানে আপনি এখানে এই যে প্রিভিয়াসলি কোনো রুলস যদি ক্রিয়েট করে থাকেন ওই রুলসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আবার নতুন রুলসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো এই দুই জায়গা থেকে আপনি অটোমেটেড রুলস অ্যাপ্লাই করতে পারবেন মেন যে জায়গাটা আসলো এই যে অটোমেটেড রুলস এখন আমরা রুলস ক্রিয়েট করব কি কি রুলস কিছু এক্সাম্পল ক্রিয়েট করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন প্র্যাকটিক্যালি এটা কিভাবে কাজে লাগে এই যে দেখেন নোটিফাই ই ফ্রিকুয়েন্সি ইজ মোর দ্যান থ্রি এই রুলসটা আমরা অ্যাপ্লাই করবো এই রুলসটা কী কাজে লাগে এই যে অ্যাড ফার্টিক রিডিউস করার ক্ষেত্রে যদি আমার ফ্রিকুয়েন্সি যদি একটা মানুষ তিনবারের বেশি অ্যাড দেখে থাকে সেক্ষেত্রে কি করবো আমাকে একটা নোটিফিকেশন পাঠাই দিবা যাতে আমি বুঝতে পারি যে আমার অ্যাডটা ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে যাচ্ছে তারপর আমি অ্যাডটা অপটিমাইজ করতে পারি এটা একটা রুলস হতে পারে দ্বিতীয় রুলস দিতে দিতে পারি ইনক্রিজ বাজেট বাই ফিফটিন পার্সেন্ট ইফ কনভার্সন ইজ মোর দ্যান টোয়েন্টি যেমন ধরলাম আমি বিশ ডলারে অ্যাড চালাচ্ছি এখন যদি আমার টার্গেট ছিল যে আমার যদি সেল দৈনিক বিশটা হয় তাহলে আমার বাজেট বাড়াবো এই প্রোডাক্টটা আমার ঠিকঠাক মতো গোল অ্যাসিভ করতেছে সো যদি আমার বিশটা সেল হয় বাজেট কত পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট করে প্রতিদিন বাড়াবা এটা একটা রুলস অ্যাপ্লাই করতে পারি তারপর দিতে পারি কি আর একটা রুলস পুশ অ্যাড ইফ সিটিআর ইজ লোয়ার দেন 
একটা অ্যাড দিয়েছেন এই অ্যাডটা ধরেন 1000 লোক দেখতেছে এর মধ্যে যদি 5% লোক আপনার অ্যাডটাতে ক্লিক না করে দেখে বা আপনাকে মেসেজ না করে বা ক্লিক না করে তাহলে কি করব অ্যাডটাকে পুশ করে দাও তারপর এই দেখেন আরেকটা রুলস হতে পারে ইফ পারচেজ কস্ট ইজ মোর দ্যান 2 ডলার ধরে নেচ্ছি আমি চাচ্ছি যে আমার 20 ডলারে দৈনিক 10টা সেল হোক কিন্তু আমার সেল যদি 10টার কম হয় মানে আমার যদি ডলার খরচ প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট সেল করা 2 ডলারের উপরে কস্টিং যায় তাহলে কি করব একটা পুশ করে দাও বা একটা বন্ধ করে দাও এরকম একটা আমি রুলস अप्लाई করতে পারি এখানে দিতে পারি যে ইফ পারচেজ কস্ট ইজ মোর দ্যান 2 ডলার দেন একটা পুশ করে দাও বা বন্ধ করে দাও অথবা আমার কাছে নোটিফিকেশন পাঠাও তারপর অডিয়েন্স ওভারল্যাপ হয় সে ক্ষেত্রে আমরা এই অটোমেটেড রুলস ব্যবহার করতে পারি তো চলেন আমরা কয়েকটা अप्लाई করে দেখি তাহলে আপনাদের ধারণা क्लियर হয়ে যাবে আমরা চলে এসেছি এই যে ম্যানেজ ম্যানেজ রুলস আপনাদের দেখিয়েছিলাম ক্রিয়েট রুলস একটা রুলস আমরা ক্রিয়েট করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আছে কি কাস্টম রুলস আর কয়েকটা রুলস ফেসবুক এই যে ইনক্লুড করে দিয়েছে টেমপ্লেট থেকে যেমন ধরেন এনেবল অ্যাডভান্টেজ প্লাস ক্রিয়েটিভ একটা রুলস রিডিউস অপশন ওভারল্যাপ অপটিমাইজ অ্যাড ক্রিয়েটিভ রিডিউস অ্যাডস ফ্র্যাগমেন্টেশন এরকম রুলস আছে এগুলো আমরা দেখব তার আগে একটা কাস্টম রুলস ক্রিয়েট করি নেক্সট নেক্সটে দেওয়ার পর এই যে রুলসের একটা নাম দিয়ে দিব আমরা কি নাম দিব রুলসটা কি ছিল নোটিফাই ইফ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মোর দ্যান 3 তাহলে আমরা একটা নাম দেই আমি যেটা করি প্রথমে লেখি হলো অ্যাকশনটা তারপর হলো কন্ডিশনটা ফ্রিকোয়েন্সি ইজ গ্রেটার দ্যান 3 আপনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে নামকরণ করতে পারেন যেটা আপনার সুবিধা হয় তারপর আছে কি अप्लाई রুলস টু কার উপরে अप्लाई করবে রুলস অ্যাড সেডের উপর অ্যাডের উপর নাকি ক্যাম্পেইনের উপর আমি চাচ্ছি অ্যাড সেডের উপর अप्लाई হোক এখান থেকে যখন আপনি রুলস अप्लाई করবেন তখন আপনার সকল অ্যাড সেড বা সকল ক্যাম্পেইনের উপর বা সকল অ্যাডের উপর अप्लाई করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি চান যে আমার যে কোনো একটা অ্যাডের উপর বা একটা অ্যাড সেড বা একটা ক্যাম্পেইনের উপর হোক স্পেসিফিক তাহলে আপনার যেটা করতে হবে অ্যাড ম্যানেজারে এসে ওই ক্যাম্পেইন বা অ্যাড সেডটা সিলেক্ট করে তারপর এখান থেকে রুলস अप्लाई করতে হবে সো এটা আপনারা বুঝে গেলেন এখন আমরা আপাতত রুলস টু अप्लाई করা শিখি अप्लाई রুলস টু আমরা বুঝে গেলাম অল অ্যাড সেট দিলাম তারপর হবে কি অ্যাকশন কি অ্যাকশন হবে প্রথমে দেয়া আছে টার্ন অফ অ্যাড সেট টার্ন অন অ্যাড সেট আমি চাচ্ছি কি আমার কাছে শুধু নোটিফিকেশন পাঠাবো এজ এ সেন্ট নোটিফিকেশন অনলি কি হইলে নোটিফিকেশন পাঠাবো কন্ডিশনটা কি কস্ট পার রেজাল্ট ইফ ফ্রিকোয়েন্সি এই যে সিলেক্ট করলাম ইফ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ গ্রেটার দ্যান মানে ফ্রিকোয়েন্সি যদি 3 এর চাইতে বেশি হয় কন্ডিশন অ্যাড করে দিলাম তাহলে আমার কাছে নোটিফিকেশন পাঠাবো এখন এখানে দেখেন টাইম রেঞ্জ কখন নোটিফিকেশন পাঠাবে বা কখন তারা বারবার চেক করবে যে এটা আমার কন্ডিশন ম্যাচ করতেছে কিনা এই কন্ডিশনটা কখন চেক করবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিদিন চেক করবে নাকি দুই দুই দিন পর পর চেক করবে নাকি সাত দিন পর পর চেক করবে নাকি এই যে কন্টিনিউয়াসলি দেওয়া আছে এটা হলো এই যে তিরিশ থেকে ষাট মিনিট পর পর চেক করে দেখবে যে আমার কন্ডিশন ম্যাচ করে কিনা যদি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হয় তাহলে আমার কাছে নোটিফিকেশন পাঠাবে আমি দিয়ে দিলাম কন্টিনিউয়াসলি যে আমার আধা ঘন্টা পর পর চেক করবো যদি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হয় তাহলে আমার কাছে নোটিফিকেশন পাঠাবো কি করবে ফেসবুকেও নোটিফিকেশন পাঠাবো আর আমার একটা ইমেলও করে দিবে এই যে ইমেলে ক্রিয়েট রুলস এই যে দেখতে পাচ্ছেন রুলস ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা দ্বিতীয় আর একটা রুলস ক্রিয়েট করে দেখি কি আছে ইনক্রিজ বাজেট ফিফটিন পারসেন্ট ইফ ইফ কনভার্সন ইস মোর দ্যান টোয়েন্টি আমরা চাচ্ছি কি বাজেট পনেরো পারসেন্ট বাড়াই দেবা যদি আমার সেল বিশটার বেশি হয় আচ্ছা চলেন আমরা এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করে দেখি ক্রিয়েট রুলস এই যে কাস্টম রুলস রুলসটা কি ছিল বাজেট পনেরো পারসেন্ট বাড়াই দিবে যদি সেল বিশটার উপরে হয় অ্যাডসেট নেম আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি দিয়ে দিলাম কি বাজেট পনেরো পারসেন্ট বাড়াবা যদি আমার পার্সেস বিশটার বেশি হয় তার উপরে অ্যাপ্লাই হবে অল অ্যাডসেটের উপর আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এখানে ক্যাম্পেইনের উপর ধরে নিচ্ছি এখানে আমার কাছে নোটিফিকেশন পাঠাবো না ডাইরেক্ট বাজেট বাড়াই দেবা তো এখানে অনেকগুলো অ্যাকশন আছে ইনক্রিজ ডেলি বাজেট বাই আবার ডিক্রিজও করতে পারেন ইনক্রিজ লাইফ টাইম বাজেটও করতে পারেন ডিক্রিজ লাইফ টাইম বাজেটও করতে পারেন যদি আপনার এমন হয় যে সেল আপনার বিশটার কমে আসতেছে তাহলে আপনার বাজেট কমাই দিতে পারেন এরকম রুলস হতে পারে 
সো আমার হচ্ছিল কি বাজেট বাড়িয়ে দিবা ইনক্রিজ বাজেট বাই কতটুকু বাজেট বাড়াবা পনেরো পারসেন্ট ঠিক আছে এখন দেখেন ম্যাক্সিমাম ডেইলি বাজেট ক্যাপ এখন যদি এমন হয় যে আপনার পনেরো পারসেন্ট করে আধা ঘন্টা পর পর বা একদিন পর পর বাজেট বাড়াচ্ছে দেখা গেল যে আপনার বাজেট ছিল সর্বোচ্চ বাজেট দশ ডলার এখন দেখা যাচ্ছে সে বাড়াতে বাড়াতে বিশ ডলারের উপরে চলে গেল বা তিরিশ ডলারের উপরে চলে গেল সেটা তো আপনার জন্য ক্ষতিকর সো ফেসবুক এখানে আপনার একটা অপশন দিয়েছে বাজেট আমার পনেরো পারসেন্ট করে বাড়াবা কিন্তু কখনো যাতে বাজেট আমার পঁচিশ ডলারের উপরে না যায় এটা আমি একটা রুলস দিলাম বাড়াবা ঠিক আছে পনেরো পারসেন্ট কিন্তু পঁচিশ ডলার উপরে যাতে না যায় পঁচিশ ডলার পর্যন্ত বেড়ে গেলে অফ করে দিবা এই যে আমি একটা সেট করে দিলাম কখন বাড়বে কস্ট পার রেজাল্ট না আমি কস্ট পার রেজাল্ট চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি পার্সেস এই যে দেখতে পাচ্ছেন পার্সেস মেটাপিক জ্যালিভেন্ট যখন এই যে পার্সেস হবে কি ইজ গ্রেটার দেন আমি চাচ্ছি যদি বিশটার বেশি পার্সেস হয় তাহলে কি করবা আমার বাজেট পনেরো পারসেন্ট বাড়িয়ে দিবা অ্যাড করে দিলাম কন্ডিশন কি করবা প্রতিদিন করবা নাকি আধা ঘন্টা পর পর করবা আমি চাচ্ছি যে এই ক্ষেত্রে আমার আধা ঘন্টা পর পর বা এক ঘন্টা পর পর চেক করার কোনো প্রয়োজন নাই প্রতিদিন রাত বারোটার সময় একবার চেক করবা যদি দেখো যে আমার পার্সেস হচ্ছে বিশটার বেশি প্রতিদিন দেন আমার বাজেট বাড়িয়ে দিবা আর এই যে বাজেট বাড়ছে এই সম্পর্কে আমাকে নোটিফাই করবা কোথায় ফেসবুকে করবা আর ইমেলে করবা ক্রিয়েট রুলস দেখতে পাচ্ছেন আর একটা রুলস ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা কিছু অটোমেটেড রুলস দেখি রেডিওস অ্যাকশন ওভার ল্যাব এটাই আমরা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এগুলো ফেসবুক অটোমেটেড সিলেক্ট করে রেখেছে যে অ্যাকশন কি কি হবে প্রথমে অপশনটা দেওয়া আছে কি টার্ন অফ ওভারল্যাপিং অ্যাডসেট অ্যান্ড ইনক্রিজ বাজেট অফ রিমেনিং অ্যাডসেট এখানে প্রথমটা বলা আছে কি যেসব অ্যাডসেট ওভারল্যাপ করবে সেগুলোকে অফ করে দিবা আর যেগুলো অ্যাডসেট আছে আমার অলরেডি ওইগুলো বাজেট বাড়াই দেবে এই কন্ডিশন নাকি যেগুলো শুধু ওভারল্যাপ করতেছে শুধু সেইগুলো অফ করে দিবে আর কোনো কিছু করবে না আমি চাচ্ছি যে যেগুলো ওভারল্যাপ করতেছে ওইগুলোকে অফ করে দিবে এরকম একটা রুলস ক্রিয়েট রুলস হয়ে গেছে এটার জন্য কোনো কন্ডিশন চায় নাই কেন কারণ এটা ফেসবুকের অলরেডি টেম্পলেটে ইনক্লুড করা আছে আমরা আর একটা অ্যাপ্লাই করে দেখি এই কন্ডিশনটা হবে কি অ্যাড পুশ করে দিবা ইফ সিটি আর ইস লোয়ার দেন ফাইভ পারসেন্ট ধরেন এটা আমরা এখান থেকে করব না এটা আমরা একটা স্পেসিফিক ক্যাম্পেনের ক্ষেত্রে করি যেমন এই ক্যাম্পেনটাকে আমি ধরে নিচ্ছি রুলসটা কি হবে পুশ অ্যাট ইফ সিটি আর ইস লোয়ার দ্যান ফাইভ পারসেন্ট অ্যাডটা আপনি পুশ করে দিবেন যদি ক্লিক ক্লিক থ্রু রেট মানে এক হাজার লোক দেখলে পাঁচ পারসেন্টও আপনার এখানে ক্লিক না করে অ্যাডে সো সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাডটা পুশ করে যেতে দেয় এরকম একটা রুলস অ্যাপ্লাই করব আমরা একটা অ্যাড সিলেক্ট করে নিলাম রুলসে চলে যাচ্ছি এখানে কি পুরাতন ওই যে রুলস আমরা সিলেক্ট করে রেখে রেখেছিলাম ওখান থেকে কোনো একটা অ্যাপ্লাই করবো নাকি নতুন রুলস ক্রিয়েট করবো আমরা নতুন রুলস ক্রিয়েট করব কাস্টম রুলস নেক্সট দেখতে পাচ্ছেন রুলস নেইম রুলসের নাম দিয়ে দিই আমার একটা পুশ করে দিবা এই যে লিখে রেখেছি পুশ করে দিবা যদি ক্লিক থ্রু রেট পাঁচ পারসেন্টের কম হয় আমরা নাম লিখে ফেলেছি কোথায় অ্যাপ্লাই করবে এই ক্যাম্পেনে নাকি এই অ্যাডের উপরে নাকি এই কোনো একটা অ্যাডসেটের উপরে আমরা এই যে একটা ক্যাম্পেন সিলেক্ট করে নিয়েছি এই ক্যাম্পেনের উপরে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি এখন আসছে কি অ্যাকশন অ্যাকশন আমরা কী নিতে চাচ্ছি ক্যাম্পেনকে অফ করে দিবা নাকি ক্যাম্পেন অন করে দিবা নাকি শুধু নোটিফিকেশন পাঠাবো আমি চাচ্ছি কি ক্যাম্পেন অফ করে দিবা যদি আমার সিটি আর কম হয় কী চাচ্ছি সিটি আর এই যে সিটি আর ইস গ্রেটার দেন এখানে হবে স্মলার দেন ফাইভ পার্সেন্ট দেখতে পাচ্ছেন পার্সেন্টেজ অলরেডি চলে এসেছে আমার যদি সিটি আর ফাইভ পার্সেন্টের কম হয় তাহলে অ্যাডটা কি করবা বন্ধ করে দিবা এটা চেক করবা কবে এটা করবা প্রতিদিন চেক করবা ঠিক আছে ক্রিয়েট রুলস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সকল রুলস ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন কোন রুলস কি কাজ করতেছে বা রুলসগুলো অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে কি না বা কি কী অ্যাকশন নিয়েছে রুলসগুলো থেকে কি কী অ্যাকশন অ্যাপ্লাই হয়েছে সব কিছু আপনি রেজাল্ট দেখবেন কীভাবে এই যে অ্যাক্টিভিটিতে এসে ক্লিক করে এখন আমার কোনো রেজাল্ট নাই আপাতত এই জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যখন আপনার এই যে রুলসগুলো কার্যকর হতে শুরু করবে তখন আপনি এখানে অ্যাক্টিভিটিতে রেজাল্ট দেখতে পারবেন
आशा करी फेसबुक अटोमेटर रुल्स की अपनारा बुझे गए एपनर क्ज हलो ये अपना प्रैक्टिकाली एप्लै कर एप्लाई कर अपनार जीवन के एडर लाइफ के अनेक अनेक सहज कर फेला अपना एडटा के अब्टिमाइज करा बेटार रेजल्ट पाव जेटा आगे अपनर का अनेक कमे जाए जमन आपनर ये प्रत्येक एडर बजेट जो इंडिविजुअल देखे देखे बाड़ाते हतो प्रत्येक एडे गए एड मैनेजारे ग प्रत्येक एडर रेजाल देखे फ्रिकुएन्सि देखे कि हा हमारे अपन अनेक अनेक समय लेगे जित तपर को क्यों रेजल्ट आसते से ही अनुपाते एड पुश करें ना कि एड बंध कर ना सबकिछ करते क्योंकि अनेक समय लगत अपना जो मानुअलि करते जितें ए बड़ो कम्पानी हम अनेकगुलो एड जो अपना एक ही साथ कैम्पेन रान थे से क्षेत्र में तो ये और बस समय सपक्ष और बसि कठिन और यह विषय जो अपने कोश्चन थे प्रश्न थे नीचे कमेंटे कोश्चन करते उत्तर देव धन्यवाद